அலாமலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபாதர் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஃபாதர் சமையல் சேனலில் ரொம்பவே ஈஸியான சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நிறைய நேரம் ஆகும் ஆனால் நான் இந்த இன்றைக்கி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க கிரேவி மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாலும் சட்டினை செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ரெசிபி நமக்கு வீட்டில் தேவைப்பட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபாதர் சமையல் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடலே உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி நான் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆஃப் கேஜி அளவுக்கு சிக்கனை எடுத்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா உப்பு போட்டு கழுவி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா வந்து குளிக்கி விட்டு நல்லா கல கலந்து விட்டுடலாம் எதுக்காக இப்படி மேரினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டா சிக்கன் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் கவுச்சி ஸ்மெல் அடிக்கவே அடிக்காது ரா ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இஞ்சி போன்று சேர்த்தாலே இப்போ அது நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இதோட நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்க போகிறேன் தயிர் இல்லைன்னா நீங்கள் எலுமிச்சை பழ ஜூஸும் சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லைன்னா வினிகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதில் மூணுத்தில் எது சேர்த்தாலும் சரி சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வரும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் ஊறணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம சிக்கன் வந்து கிரேவி தாளிக்கிற வரைக்கும் ஊறுனா போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் குக்கர் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ரிச்சினஸ்க்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொரியணும் இப்போ பட்டை கிராம்பு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில் தான் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சிக்கனுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் தான் நீள நிலமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து லைட்டாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அடுத்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சிக்கனில் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து கிரேவிக்காக சேர்க்குறோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வந்து ராஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா இதோட நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் போகிறனால உங்களுக்கு தேங்காயெலாம் தேவைப்படாது இது வந்து நல்லா வந்து திக்னஸ் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் கிரேவி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும் அதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா டொமேட்டோ பியூரி ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தக்காளி கட் பண்ணி சேர்க்கறத விட இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் அதனால் நான் வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சிடும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி நமக்கு எண்ணெய் தனியாக பிரியுது இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அடுத்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்தோன்னா உங்களுக்கு கலர் நல்லா வரும் இப்போ நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கும் போது தனியாக எண்ணெய் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வருது பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதோட சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த எண்ணெய் அப்படியே தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பலாம் ஊறணும் அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தாளித்து விடுற அளவுக்கு அது ஊறுனா போதும் பொதுவாக நான்வெஜ்ஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் போட்டு பெரட்ட போது தான் அதோடய ராஸ்மெல் போகும் நம்ம இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேவியோடு ஆட் பண்ணுறனால தான் நான் வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்க சொன்னேன் ஸோ அதை கன்ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு ராஸ்மெல் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மேரினேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த ராஸ்மெலே தெரியாது இந்த சிக்கனுக்கு தண்ணியெலாம் எதுவும் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே வந்து நல்லா வந்து வெளியே வரும் ஸோ இப்போ நம்ம மூடி போட்டு விசில் வச்சிடலாம் கரெக்டாக ரெண்டு விசில் போதும் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வந்து சூப்பராக
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நமக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமான நேரத்தில் சிம்பிளாக சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபீட்பேக்காக கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம ஃபார்த்து சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 